Đêm khuya, một cậu bé nhìn thấy bố mẹ ngủ say, liền trèo xuống gầm giường lấy quyển tạp chí của bố ra xem. Bỗng nhiên có một chiếc xe đâm vào nhà cậu, rồi lao ra bãi cỏ bên ngoài. Cậu bé hiếu kỳ đến nhìn chiếc xe, bất ngờ phát hiện bên trong chính là cô người mẫu phim con heo trong tạp chí. Cô ta lúc này đã chết trong trạng thái khỏa thân. Cậu bé liền cởi áo ra đắp cho cô. Chuyển cảnh, nam chính mắt là một thám tử tư có bộ não không được bình thường, dù là một thám tử nghiệp dư nhưng anh vẫn nhận được nhiều vụ án. Hôm đó, mắt nhận được điện thoại của bà Green, bà nói nữ diễn viên con heo Misty bị tai nạn là cháu của bà. Nhưng bà lại nói, sau hai ngày cháu gái bị tai nạn xe bà đã gặp cô tại căn hộ của cô ấy, nên muốn mắt đi điều tra vụ này. Mắt nghĩ là do bà Green bị hoa mắt nên nhìn nhầm, rất có thể người mà bà nhìn thấy là bạn thân Amelia của cô. Thấy bà lão đưa ra thù lao quá hời, anh quyết định sẽ đi tìm cô bạn Amelia để chứng minh. Phía khác, Hilly là một đầu gấu chuyên nghiệp, sinh ra ở khu bình dân của New York. Vì vô công rồi nghề, nên ông nhận việc làm lính đánh thuê cho các cậu ấm cô chưa giàu có. Một hôm, cô gái tên Amelia đến tìm Hilly, cô nói mình đang bị theo dõi, cô đưa cho Hilly địa chỉ và một khoản tiền nhờ ông giúp đỡ. Sáng hôm sau, Hilly tìm đến nhà của Mat đánh anh ta một trận. Là một thám tử lại bị một tên đầu gấu đánh, trong lòng Mat rất tức giận. Anh ta định lấy súng ra phản công nhưng lại bị Hilly đánh ngất. Đe dọa thành công, Hilly bực bội bỏ đi, nhưng anh lại gặp được cô con gái của Mat là Holly. Cô bé vừa đi ra ngoài mua đồ trở về. Cô nghĩ Hilly là bạn của bố mình còn tốt bụng mời ông uống nước ngọt. Tối muộn, Hilly mang một thùng nước ngọt về nhà, lại bị hai tên côn đồ đánh ngất. Anh bị tên côn đồ đánh ép khai ra vị trí của Amelia, một tên còn giết chết con cá vàng của anh ấy. Điều này đã làm Hilly rất phẫn nộ, ông bực tức bật hết đèn trong nhà lên tấn công hai tên côn đồ, khiến chúng sợ hãi bỏ chạy. Nhận thấy chuyện không hề đơn giản, hôm sau Hilly tới tìm Mắt nói muốn tìm Amelia, vì cô ấy bị một thế lực bí ẩn nào đó đuổi giết, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Mắt nói, người anh em anh làm tôi gãy tay giờ còn dám mở miệng nói muốn hợp tác với tôi sao? Hilly liền mang hết tiền tích góp của mình ra, được 400 đô, anh muốn thuê Mark đi tìm Amelia. Hai người đang nói chuyện thì Holly tới, cô bé rất bất ngờ, hóa ra Hilly là người đánh bố mình. Nghe Hilly nói có thể dùng tiền thuê người đánh đứa mình ghét, cô bé rất vui lấy 30 đô của mình ra, nói có thể đánh con bé đáng ghét nhất lớp một trận không. Mark nghe vậy liền ngắt lời con gái, sau đó hai người đi tới cục bảo vệ môi trường. Mark nói những người đang nằm dưới đất chính là fan của Amelia, manh mối này hôm qua anh vừa mới điều tra được. Mắt không điều tra được gì, chỉ có thể dùng 20 đô để hỏi tin tức từ một người là bạn thân của Amelia. Bọn họ tới một căn nhà đã bị cháy rụi. Cậu nhân viên nói, 3 ngày trước, Dean, bạn trai của Amelia đã chết trong vụ cháy. Dean là đạo diễn điện ảnh, vì trong phòng rất nhiều cuốn phim, không cẩn thận bén lửa cho nên đã cháy sạch. Đúng lúc này có một cậu bé đi qua, cậu bé cũng xác nhận lời anh nhân viên nói là thật, còn nói tới cô gái quay phim với Dean là Misty, ngoài ra còn nhắc đến một nhà sản xuất tên là Rick. Mắt không tin lời cậu bé lắm, nhưng trên đường trở về anh nhìn thấy trên bảng quảng cáo có người tên Rick. Hilly thấy chuyện này chắc chắn có vấn đề, Mắt gọi điện thoại cho Rick để hỏi tin tức của Amelia. Hai người lần theo manh mối của Rick đi tìm Amelia, nhưng Holly đã chui vào sau cốp xe, cô bé muốn đi theo họ. Nhưng một nơi nguy hiểm thế này, Mắt không thể để con gái đến đây được. Anh bắt Holly lên xe taxi về nhà. Mắt đến chỗ chuyên mua bán tin tức để tìm thông tin của Amelia. Hilly thì ở trong căn phòng khác tìm được một cái hộp, bên trong là đoạn phim thử vai của Misty. Lúc Hilly đi ra ngoài, qua cửa kính anh nhìn thấy Holly Cô bé đang ở cùng một cô gái tóc vàng xem phim. Vì cô muốn giúp bố mình nên đã hỏi cô gái tóc vàng về Amelia nhưng cô không có được câu trả lời. Vì uống nhiều nên mắt lúc này cũng hơi say, anh làm quen được một cô gái. Lúc hai người đang chơi bắn súng, mắt chơi vui quá nên bị ngã xuống dưới. Khi anh ấy tìm được điện thoại bị rơi trong rừng cây, anh vô tình gặp được Amelia đang chạy trốn. Nhưng vì say nên anh ấy không nhận ra cô, hơn nữa còn phát hiện một thi thể ở gốc cây. Lúc này Hilly cũng đến đó, anh tìm thấy giấy tờ trong ví của thi thể, người này chính là Rick. Để tránh làm lớn chuyện, hai người đã ném thi thể Ricky, nhưng lại ném xuống bàn có khách đang ngồi, làm mọi người hoảng sợ hỗn loạn. Trong bữa tiệc, một cô gái đến hỏi Holly sao lại muốn tìm Amelia, cô bé liền nói dối mình là em gái của Amelia. Cô ta nghe vậy liền đưa Holly lên xe của hai tên côn đồ, định dùng Holly để uy hiếp Amelia lộ diện. Hilly và Matt rời khỏi bữa tiệc, anh vô tình đụng phải tên côn đồ. Hilly nhận ra liền lập tức tấn công hắn, bọn họ lao vào đánh nhau rằng co qua lại, còn Holly thì đang bị giữ trên xe với tên còn lại. Lúc này Amelia đột nhiên xuất hiện Cô hỏi bảo vệ chìa khóa xe của mình. Tên côn đồ nhìn thấy Amelia thì hắn mở cửa xe ra, dùng súng nhắm vào cô ấy định bắn. Nhưng Holly nhanh chóng dùng cửa xe làm kẹp cánh tay của hắn, phát súng bị bắn lệch là mọi người ở đó ai cũng hoảng sợ chạy toán loạn. Hắn ta đá Holly xuống xe, cô bé hét to bảo Amelia chạy đi. Mắt thấy vậy vội đuổi theo. Hilly đang bị tên kia dìm xuống nước, anh ấy bóp cò súng, bắn xuyên qua ban
cảnh sát cũng đến hiện trường để điều tra một nhân viên cấp cao xuất hiện cô là judy người của bộ tư pháp ngoài ra bà con chính là mẹ của amelia judy cảm ơn hilly và max bà nói mình đang ngăn chặn nạn phim con heo đang tràn vào hollywood nên đã cãi nhau với con gái mình quan điểm hai mẹ con trái ngược nhau judy nhờ hai người tìm con gái giúp mình bà lấy ra một tấm xét định viết 10.000 đô nhưng lúc này max lại ra giá tôi muốn 5.000 đô làm judy thấy rất bất ngờ sau đó bà sẽ tấm xét vừa viết đi hilly lần theo manh mối có được ông ta nghĩ có thể amelia muốn trốn Ông và Max thương lượng xem phải làm gì. Max nói số hiệu đó không phải số chuyến bay mà chỉ là một khu công trình ở Burbank. Nhưng lúc họ tới nơi lại được người ở đó cho biết công trình này đã bị bỏ hoang từ 2 năm trước. Lúc này Max chợt nhận ra, hóa ra đó đúng là số hiệu chuyến bay. Bọn họ vội vàng chạy tới sân bay nhưng lúc đi ngang qua một khách sạn Max lại phát hiện hóa ra số liệu đó muốn chỉ một khách sạn ở Burbank. Họ đi vào dò hỏi nhân viên ở đó, được biết người mà tên Kondo nhắc tới trước khi chết đã tới đây, cả tên đang truy sát Amelia. Sau đó Max và Hilly bàng hoàng nhìn thấy một gã chọc đầu vừa bị giết, một người mặc đồ vest cũng bị bắn. Sau đó hai người lặng lẽ đi xuống, lên xe chạy trốn như điên. Lúc hai người đang dừng xe thảo luận thì đột nhiên Amelia rơi từ trên cao xuống. Max đưa cô về nhà, khi cô tỉnh lại đã nói cho Hilly biết, người thuê sát thủ giết cô chính là mẹ cô, Judy. Bộ phim cô và Dean quay cũng không phải phim con heo. Judy và đám quan chức sói đội lốt người kia đang cố tình che đậy tội lỗi của đám doanh nghiệp kinh doanh xe hơi, còn Amelia, Dean và Rick lại mang những thứ họ muốn che giấu vào trong bộ phim. Nếu bộ phim được công chiếu sẽ là đà kích rất mạnh đối với những doanh nghiệp xe hơi kia. Sau khi Judy phát hiện ra đĩa phim đã giết tất cả mọi người trừ cô. Đúng lúc này, thư ký của Judy là Tali đã gọi cho Max nói rằng Judy muốn cô lấy 10.000 đô để thực hiện một giao dịch. Nhưng cô nghi ngờ Judy đang làm gì đó phạm pháp nên sợ không dám thực hiện, cô nhờ Max giúp mình. Lúc này anh ấy cũng nói cho cô biết Amelia đang ở nhà mình. Sau đó Max và Hilly tới nhà cô Tali lấy vali tiền đi. Họ cảm thấy số tiền này rất không hợp lý. 10.000 đô không phải con số nhỏ, vậy mà Judy lại không tự gọi điện cho hai người, mà họ cũng không hỏi phải giao cho ai, vấn đề này đều rất khó hiểu. Lúc Max đang lái xe anh lại ngủ quên mất, bởi vì quá mệt mỏi nên ngủ thiếp đi. Anh tỉnh lại thì xe đã đâm vào bên đường, nhưng cũng nhờ đó phát hiện được 10.000 toàn là giấy lộn. Hóa ra đây là kế hoạch của Judy. Lúc này, một người tự xưng là bác sĩ gõ cửa nhà Max. Anh ta hỏi Holly khi nào Max về, còn do hỏi tình hình của Amelia, người này chính là sát thủ John. Lúc này Holly cảm thấy có gì đó không ổn, giả vờ đi tới phòng bếp lấy súng ra. Lúc này Hilly và Max đã về nhà, họ nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ, John đã ném một cô gái ra ngoài cửa sổ. Hai người thấy John đi ra ngoài, hắn lấy súng từ cốp xe ra bắn liên hồi. Sau đó họ bắt đầu một trận hỗn chiến. Max đưa con gái và Amelia vào phòng quần áo, nhưng Amelia lại nhảy qua cửa sổ chạy trốn, Max và Hilly cũng vội bỏ chạy. John vẫn đuổi theo, tiếng còi xe cảnh sát vang lên từ xa. John muốn bỏ chạy, nhưng trên đường chạy hắn lại thấy Amelia vẫy mình. Hắn liền lấy súng ra một phát súng giết chết Amelia. Những người tham gia bộ phim điện ảnh đều đã chết, đến đây coi như mọi manh mối đã đứt đoạn. Nhưng lúc này bà Green xuất hiện, bà nói với Hilly, bà ấy nhìn thấy cháu gái mình Misty thật. Sau đó, bà còn miêu tả cháu mình mặc váy màu xanh dương. Hilly từng nhìn thấy cái váy này là poster của phim Con Heo. Max nhờ bà Green đưa họ tới căn nhà đó, sau đó liên kết lại tất cả manh mối. Họ cùng đi tới căn phòng bà Green nhìn thấy cháu mình. Max tìm thấy máy chiếu. Hóa ra bà Green nhìn thấy cháu gái trong phim, nó cũng chính là bản sao của bộ phim vạch mặt các quan chức kết cấu với doanh nghiệp. Đây là chứng cứ duy nhất để chứng minh Judy có tội. Lúc này Holly phát hiện một tờ giấy trên bàn, trên đó viết 9 giờ đêm khai mạc, người viết chính là anh quay phim kia. Tối nay chính là khai mạc triển lãm xe hơi của Los Angeles, có lẽ nhóm người của Amelia muốn chờ tới tối nay, khi tất cả mọi người tập trung đầy đủ sẽ công chiếu bộ phim. Sau đó, ba người đi tới phòng chiếu của buổi triển lãm. Lúc này Tali lại chĩa súng vào họ, Holly đứng gần đó nhanh trí cầm bình đựng cà phê hắt lên người cô ta. Cô bất ngờ bước đi liền bị ngã xuống, không may bóp cò súng làm mọi người hoảng sợ. Sau đó Hilly tìm được một người, anh ta bị đánh bầm dập trong thùng rác. Người này nói với Hilly, đoạn phim đã được cắt ghép vào một đĩa phim khác. Vì nghe thấy giọng của John trong điện thoại của tên Kondo, nên Holly bị tên Kondo bắt giữ. Lúc này, mọi người cũng đã có mặt đầy đủ, bộ phim đầy kích thích cũng được công chiếu, tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy chột dạ. Max và con gái bị tên Kondo mang lên sân thượng. Trong lúc rằng con, Max đánh trúng hắn, hai người cùng rơi xuống lầu. May mà Max ngã xuống hồ bơi nên không chết. John cố gắng bắn hỏng máy chiếu phim để ngăn cản. Nghe tiếng súng mọi người ai cũng hoảng loạn. Holly chạy vào phòng chiếu lấy đĩa phim, cô không ngờ Tali đã tỉnh lại. Holly dũng cảm cướp được đĩa phim từ trong tay cô ta, sau đó ném ra ngoài. Ông sếp của doanh nghiệp xe hơi cũng cho đàn em đi lấy đĩa phim, nhưng bị Max liều mạng đuổi theo cướp lại. Bọn họ giành qua giành lại, sau đó Holly cũng không chế được John, anh muốn bóp chết gã nhưng bị Holly ngăn cản. Cuối cùng Max
có thể đây là một khởi đầu mới để hai người cùng nhau theo đuổi chính nghĩa. Hey, mọi người thấy video thế nào? Hãy cho Thỏ biết ở bên dưới phần bình luận nha. Còn nếu mà mọi người thấy hay thì hãy cho Thỏ một like và một subscribe để ủng hộ kênh của chúng mình trong những video sắp tới nha. Cảm ơn mọi người.